Guten Maria, und ein herzlicher Gruß in die Nome von den Herrn Jesus, die da sagt in Johannes 14, saß, ich sehe der Weich und das Leben, und keiner kommt nur dem Vorder aus der ich mich. Genau, Smarins, will ich dir reden, an den Thema von Jesus, seine Gemeinde. Nicht von meiner Gemeinde, nicht von dieser Gemeinde, aber Jesus seine Gemeinde. Und Jesus sagt so, ich will lesen von Matthäus, Kapitel 16, Vers 13, Vers 18, in Plotitsche. Da sagt ihr, als Jesus in Kassaria Philippi angekommen wäre, früh hei seine Jünger und seht, wer seien die Menschen, dort ich den Menschensohn sehen sie. Und sie sehen, einige seien, du bist Johannes de Deipa, anderen seien, du bist Elia, und einige, du bist Jeremia, oder ein von den Propheten. Und er seht du an, und wer sei je, dort ich sie? Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen sehen. Jesus seht du Petrus, selig bist du, Simon Jonas, sehen sehen. Dit hast du nicht von Menschen, Dort hat mein Vater am Himmel die open Und ich sei die, du bist Petrus, und ab diesen Stein, wo ich meine Gemeinde bühe, über die, die Todesgewalt, niemals wird die Eberhand kriegen. Im Englischen sagt es so, wo jen die Hall er Port nicht wird trinkholen können. Und wie Jesus sagt, hey, wird sie in die Gemeinde bühe, und die Port von der Hall, was am nicht abholen, am seine Gemeinde zu bühen. Und wenn ihr das meint, dass da ein Wort Opposition sein wird, da wird jeder ein Stand sein, die sollten wohl nicht haben, dass Gott soll seine Gemeinde bühen, die sollten wohl nicht haben, dass du sollst ein jähes Gefühl der Kind Gottes sein und Gott deine mit den ganzen Hort in der Seele macht. Dort wohl die sollten gar nicht haben, da ist gerade jeder ein Stand. Und da werden wir, wie als Christen, ihren sich kämpfen, um wirklich für Gott zu leben, für Gott hinterstehen, Gott sind Wut die Hosen zu sein und die Dinge zu tun, was Gott uns verstehen hat. Das ist unsere Verantwortlichkeit. Und in Jesus in die Gemeinde, Jesus fängt in die Gemeinde nicht an mit 120 schleiperigen Christen. Nein, 120 Stück, die gefällt werden mit dem Geist, die und vier Uhr für Gott, die da rückgehen, das Evangelium zu verkünden, die ihre Sünde hat aufgelegt, die sich nicht sagen können, die einen und den anderen, die da in Einigkeit stunde und gingen und verkündigt das Wort Gottes. Das ist, wo in der Gemeinde Jesus verstanden hat. Und dann und dann sehen wir in der Gemeinde so viel Streit, Sank, Aufgangst und all die Dinge sind nach immer mag uns Christen, das soll aber niemals so sein. Wenn wir wirklich sagen, dass wir zu Jesus in der Gemeinde hier, dann wird wir uns Leben ändern. Wir können nicht an unseren menschlichen Zustand wieder leben. Wenn wir wollen zu seiner Gemeinde hier, dann wird wir auch so leben, was er uns das versagt. Er stellt den Mord stark, nicht du und ich. Er hat das Recht, uns fair zu sein, wo wir leben sollen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Und er wird uns jeder einen an uns belohnen, da nur, als wir vor ihm leben. Und an jenem Tag, wo viele Menschen sich sehr verschrecken, du kannst den Lebensstil zu den genannten Christen gemeint hier und doch für ewig verloren gehen, wenn du nicht zu Jesus in die Gemeinde hier bist. Und Jesus in die Gemeinde sind bloß die Glieder, die wirklich wahre Geburen sind. Die haben ihre Sünde aufgelegt. Die sind von dem Heiligen Geist wahre Geburen und fast in Leben angefangen. Bloß die gehören zu Jesus in die Gemeinde. All die anderen werden niemals an dem Himmel kommen. Denn Gott hat für sich selbst geschworen, dass die Sinn wird nicht in sein Himmelreich nicht kommen. Und du und ich müssen uns wählen, ob wir wirklich wollen, zu Jesus in die Gemeinde hier, oder ob wir zufrieden sind mit einer christlichen Religion. Weil die Fehler ist, die Namen der Christen haben bloß eine christliche Religion, die kann nicht Jesus gar nicht. Sie sind niemals wahre geboren. Die wissen gar nicht, was das meint, in wahre geboren Kind des Gottes zu sein. Wir haben niemals die Erfahrenheit gemacht. Aber wenn du so eine Person bist, 
dann hörst du nicht, du hast Jesus in die Gemeinde. Hat dort in Amerika ein Prediger, der vor 50 Jahren im Gottesdienst gedient hat, vertalt, wo der Herr auch noch eine Vision gegeben wo einen einen Sonntag die Entrechnung an Schirr deit, wo Jesus direkt kam, und er sagte an dieser Vision, du weißt gerade, wo viele, wie viele Kirche, wo die Menschen haben Kirche auf sich stehen, dann schreien sie, als bloß ein paar von den Worten, mit vor der anderen bleiben alle hin. Was du dir immer sagst, wenn Jesus schnell wird kommen, dass du wirklich reit bist, mit einem Mettergone. Hast du wirklich Jesus in dein Hort, hast du deine Sünde aufgelegt, lebst du für Gott, oder lebst du noch einmal in deinem Fleisch? Dort ist die wichtige Frau. Und Jesus in die Gemeinde hat keine Sinn drüben. Dort war wie ein, wenn er in der Nähe ist, ist auf ihre. Die versuchte, die Gemeinde zu bedrehen, mit er Geld. Und lass mich nicht warnen, liebe Brüder und Sestern. Dort Geld hat eine große Macht, und kommt hin, ja Gottes. Weißt du, wenn er nicht wieder Geld wie hat, da wurde ein Mount gestreht, ein Mount ja sank ab die Riemsende. Aber wenn so viele Menschen so falsch sind und er jält, so ist es in der Nähe wäre, da wäre es, fallen sie Hand dort. Und da kann man nicht gesagt, wenn Gott von der anderen Tag wird so streng sein, er wird die Sünde in unsere Gemeinde, wo viele deutsche Menschen wird wie man dort an sie Kirche rüttelt. Denn nur die Kirche kommen in Heiklerie. Und Gott bewies dort in seine Gemeinde, Haft die Sinn, kein Platz. Wenn sie nicht gemeint, das ist eine helle Gemeinde. Du hast halt keinen Raum für die Sinn. Wenn man wie wirklich will, Jesus macht uns ganz gut hart, dann macht die Wellen sein. Und wenn Jesus der uns nicht bloß ratet, dass wir können zum Himmel kommen, da sind Menschen, da sind wahre geborene Christen, aber alles, was sie haben wollen, sie wollen Jesus haben, aus ihrem Heiland, dass sie können zum Himmel kommen. Aber sie wollen nicht Jesus deine aus Haar. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du wirklich Jesus hast angenommen aus deinen Haar, das meint von da an, du heißt du, was er sagt, nicht was du bist. Wenn er wirklich der Haar ist in deinem Leben, dann hat er auch das Recht, die zu sein und die durch Hand zu schicken und die zu brücken, wo er will. Peter sagt so steht, wie ein uns selbst nicht mehr. Denn wir sind gekauft worden mit einem großen Dierenpreis, mit dem Blut Jesus Christus. Und wir haben kein Reich mehr, uns in einem Leben, ein sinnliches Leben, nur zu gehen. Und zweitens möchte ich so sagen, dass Jesus in der Gemeinde besteht nicht in einem Gebiet. Weil wir wieder nur so viele Betonungen merken am zweiten Gebiet haben. Die ersten paar hundert Jahre hatten die Christen keine Kirche wieder nicht. Die versammelten sich bloß in der Heime. Von der einen Tag wurden große Tiere hier gebüten. Ich sage nicht, dass das alle Arbeit ist. Das ist nicht, was ich meine, zu sagen. Aber Gott wohnt nicht notwendig in dort Gebiet. Der Gott wohnt in den Menschen in Hort. Wir sind die Tempel Gottes. Wir sind ein Tempel von dem Heiligen Geist. Und ich habe eine Frau an die. Wo dort neun Schritt machen, wo du leben wirst, wenn du wirst alles morgen sein, wo der Helge Geist wird in dich stoppen. Wo dort neun Schritt machen, wo du dich wirst abführen den Tag, wo du dich wirst verholen. Ich glaube ja. Wenn du ein wahrer Jebune Kind bist, dann denk dir an, dass dein Leib, dein Körper, dort ist der Tempel Gottes. Und Gott will haben, dass du sollst den Tempel reinholen. Dass du dem sollst heilig holen. Dort he kann sich verherrlichen in dein Körper, in dein Leben. Weil ihr nicht meint, Jesus in ihr meint, du hast Jesus, der Haupt, der Haar und der Meister, und alle von uns sind bloß deine. Die sind alle deine. He ist der Haar. Und weil ihr Jesus in ihr meint, du merkst das kein Unterschied nicht. Du kannst nicht direkt in die Arme kommen. Die schwarzen Menschen, die roten Menschen, die witten Menschen, die jeden Menschen, und die können kommen und beten dem selbsten Gott an, und jeder in seine Ehe sprach. Und Jesus in die Gemeinde, es ist ein jeder einer, der der Busse hat, der Jesus annehmen hat, 
welkom te komen en dit een eindsien en een zalsien gaat toop om te beten. Dat is waarin Jezus zijn gemeente te stond. En je wordt er lezen in Offenbaren kapitel 5. Dus eigenlijk is het zeer klaar. Door de hemel, daar worden mensen zijn van alle landen. Van alle rozen van mensen. Alle nationen. Alle spraken. Van jeder soort mens in de wereld wordt daar in de hemel zijn. Dan God heeft het weer opgemerkt, dat Jezus Christus, dat in jeder een van deze wereld, die er komen kan. En Jezus al nemen. En daar naar hem al komen. Maar bloos dat we de werkelijk ernstig boete doen. En Jezus al nemen doen. Die gemeente God is ook een hospitaal. Het is niet bloos de sted. Hoe we komen om dat woord God is te horen. Wat er wichtig is. Maar weet je die gemeente, Jezus in die gemeente. Als ook een hospitaal. Waar die mensen die er krank zijn. Die er jezelig krank zijn. Die er verwond zijn. Die er verslagen zijn. Waar die kunnen komen en geheiligd worden. En ik wil dus dit te doen zeggen van jou. Want de ergens waar ze onder steeds zijn. Waar mensen die er verslagen zijn. Die er verwond zijn. Die er ontrouwen zijn. Die er lieden doen. Zullen komen kunnen en help velen. Dat zal in Jezus in de gemeente zijn. Waar je niet meer staan. En de eens waar de steden in de wereld zijn, waar de mensen komen kunnen, dat zal in Jezus in de gemeente zijn. Daar zal in jeder een welkom zijn. En dan voor vorm de Heer hebt. En dan wat de hintergrond is. En dan wat de mensen doen haar. Want die wel nog God komen, dan zal die die met open je ogen opnemen. En die persoon helpen. Dat die kan je geheeld worden. Dat die kan je helpen worden. Dat die kan los worden. Van die gebongenheid van zijn zinde. Dat is wat Jezus ons leert van zijn gemeente. Dat is hoe van zijn gemeente bestond het. Dat liem van Jezus in die gemeente is niet je zaadse en mensen reëel. Die liem van Jezus in die gemeente is lijf, barmhartigheid, geduld en zo weer. Dat is wat de ware gemeente Jezus tophoudde deed. Lijf, en barmhartigheid. Door een zegt Peters, we zullen een brennende lijf hebben om een en ander. Dan de lijf die bedaakt in de menge van de zinde. En wanneer de werkelijk lijf is, man, mensen, dan kunnen we ook goed voortig worden met een en ander, want we ook veel aan maken. Dan komen we niet naar de kerk en kijken en we verzekeren andere mensen er veel aan te vinden. Nee. Dan komen we gebedsvallen en beden voor die mensen. Dat God hem wat losmaken van zijn veder. Dat hij wat kan vrij worden. En niet gewoon te andere pluderen wat hij en hij alle heeft aardig gedaan. Dat zal niemals mijn Christen passeren. Want wie werd die waarde geboren in Kenia God is zijn. Dan zal wie, zoals Jezus. En Jezus mensen zag, die daar bedrek werden. Die daar dood geslagen werden. Jezus waarborm zich over die. En hij helpt die op. En hij sprak die motto. En hij helpt hem weer te gaan. En dat is wat Jezus ook van ons verlangen deed. Als die gemeente de drie zagen is, zei hij volgen, dat wie als God is en een andere meer wijdo aan als heilung brengen. Het wordt gezegd, dat is bloos in die christelijke armee, Wordt het woesten die, die verwonden doorslonden dan? Dat zal ook niet zo stout zijn. Weet je, in die armee in de wereld, van de een zal dood verwond wordt, dan zijn anderen die zijn wel eens een leven te geven, die gewoon vrij te houden, dat die gewoon je raten, je huid waren. Die slonden hem niet door. Wat dat is niet helemaal zo stout, maar ons Christen. Ze je vaken, maar ons Christen, want een al verwond is en blijde dat. Da wat na hama dalla je slo. Na hama maya je slo. Man wie zolle verzeke heilung. En moed. En kraft. Te brenge te die persoon. Dat is wat God verlangt van die en mij als een kind God is. Dat wie zolle aan sprukke lote. Van dem Herrn, van dem Heiligen Geist. Am andere te halpen. 
dat die ook gaan naar den weg vinden. Weet je, die gemeente, Jezus in die gemeente zal nog steeds zijn. Want die mensen tot je komen, dat die worden feiten dat ze door ze aan wat je leeft, aan wat wat je rekent, als ze worden je stoort. Weet je, dat zal het je beet zijn. En jeder gemeente. Want mensen waren naar die gemeente komen, dat die waren dat sperren door als leven. Niet plus van leven reden. Aber dass er das war sperren, das leiden die Gemeinde. Das Barmherzigkeit. Und sie haben einen Wert, welcher kein Mensch will angesehen werden, als er sie nicht. Das sind Menschen, die haben all so einen kleinen, kleinen Glauben an sich selbst. Und wenn wir dann haben, die ihn raufklingen, dann machen wir das Bett, was er erst nach ganz tut. Wie macht er das Ansehen? En veel ook mogen komen mensen naar de gemeente, naar de kerk. En die hoffen dat hier waren ze je hoppen waren. Hier waren ze rood zijn. En treurig genoeg, te vakken, passiert dat. Ze moeten ladig weg gaan. Kijk, zo ze ladig als ze komen zijn, zo ladig gaan ze weg. Het is niet een wat zich heeft erbarmd. Niet een die zich heeft gekomen en heeft zich aangeboden. Te helpen, kan, wat kan ik voor die doen? En die waren je mijn Christus, daar kan die rechter, ook die verbreker, zich toop in een zelfs in altaar knijden en Jezus aannemen. En dat passeert daar niet in Canada. De ene oven verzamelen. Als de altaar roept, je maakt waard. Dan komen dan die mensen te ver en die kneden zich aan om er leven Jezus te geven. En dat hier het twee mannen. Eén voor de rechter en één voor de verbreker. Als ze voor die vieren met beten, dan kijkt de rechter op. En dan zit er deze man, die hij de rode vee en dag je recht had in de kort. Staat er op, zegt hij. Broeder, zegt hij. Juster weer uit die rechter. Du wirst die Verbrecher. Aber vorher sagt er, sind wie alle Bettbreiter hier weiter. Zwei Verbrecher, die sich haben in Jesus gefangen. Sie das, was er passiert hat, in der wahre Gemeinde von Jesus Christus. Das sind nun, wer wir sind, wo hoch wir stehen in dieser Welt, oder wo leer wir sind. In Jesus in die Gemeinde, da kann in jeder einer kommen. En zich knieën wie den altaar. En Jezus aanroepen. En Jezus aannemen. Jezus in de gemeente. Als in de gemeente die de accepteren deed van een even natuurlijke kracht, niet van menselijke kracht. In vele gemeenten, daar was nog niemand wat passiert, wat niet kunnen alle gemeenten zoals die alle verzameling passeren. Wat die niet leven. Wenn Jesus in die Gemeinde versteht mit einer eben natürlichen Kraft, dort sollen eben natürliche Dinge passieren in der Gemeinde. Dort sollen Wunder passieren, dort sollen Heilungen passieren, dort Menschen sollen erleicht werden von böse Geister, von böse Anwarnungen und so weiter. Wenn wir sagen, dass wir hier zu Jesus in die Gemeinde heißt mich, dan moet we dat ook leven dat ons Jezus is vernauw en dat zelfs zijn wat er juister is en wat in alle eeuwigheid zijn. Dan zal er ook de even natuurlijke kracht zijn in onze gemeente. Om mensen los te lezen, om heilung te vinden en zo weer. Jezus in die gemeente bestaat niet plus van mensen reel en die zaad zoals ik het eerst zei. Oh nee, dat bestaat van een veel grotere kracht. Een veel heigere kracht. Als wat de meeste van de gemeente ervoren hebben. En daar wens, moet we niemand tevreden zijn met onze Jesse en toestand waar we vanuit zijn. Ons verlangen zal zijn dat we willen dieper gaan. We willen meer ervoren met Jezus. We willen meer erkenntnis hebben. We willen meer kracht hebben. We zullen niet tevreden zijn met bloos een kind Gottes te zijn. Wir sollen niemals zufrieden sein, wenn wir bloß die Seligkeit haben. 
Ons verlang ons so sanne, dat wir wollen viel deeper gehen, und wieder gehen, und viel mehr erfahren. Und besonders möchte ich das bedrücken, dass Jesus betont hat, sehr hart, wo wichtig die Liebe ist. Er sagt, so ist das, in Johannes 13, 34, 35, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt euch in euren anderen Gott senden. Kreg so, als ich ein Gott gewesen. So sollt ihr euch auch in euren anderen Leben. Wenn ihr euch in euren anderen Gott sendet, wird alle Mann sein, dass ihr meine Jünger sind. Dort eine Gebot. Was Jesus uns gesagt hat, dass eine neue Gebot, dort bedeckt all die anderen zehn Gebote. Hast du mal über gedacht? Wenn wir einen anderen waren, Gott dann, so was Jesus uns Gott hat, dann wollen wir uns dem Nächsten nicht bestehlen. Da wollen wir nicht alle dem Nächsten sind wir früh haben. Wir wollen nicht über dem Nächsten plüdere. Nein. Wenn wir wirklich wollen, die Leib haben, die was Jesus für uns hat, da wird ans Leben ändern. Weißt du, wie macht der Wasser an unser Leben? Das größte Problem ist, mit uns Christen, ist, dass wir sind nach Mochenia an unser Leben. Wie macht der Abwasser stärker geworden in der Agape Leben? In der Agape Leben hat nichts zu tun mit den Fieber. Das hat alles zu tun mit unseren Einstellungen, zu unseren Nächsten. Kannst du die Dinge nicht machen? Als Jesus betet, deit für die Menschen, die am am Christen alle deit, mei dat zijn gebed, wie afhängig van zijn gevoel, wo hij zich veilig deit? Nee, niet. Op tien was ik niet. Want hij had die mensen gerecht, no zijn gevoel, dan hadden die alle dood gemaakt. Maar zij ze zijn instellen, tot die mensen wie een warmhartigheid. Am jammer dat dat die mensen zo blind werden, dat die dat doen worden. Und dort, wo er sich verletzt hat. Sieh, und wir können uns wählen, Menschen zu Hause oder Menschen zu leben. Das ist alles in unser Häng. Wir können uns wählen, wo wir leben wollen. Wir können leben in Streit oder Sank. Oder wir können leben in Leib, in Vergebung und so wieder. Ich wundere manchmal, wo das so ist, macht uns Menschen, dass wir das so schwer finden, an nächsten Dinge zu Gott zu holen. Wenn wir wissen, dass Gott hat uns all unsere Sünde vergeben. Jesus sagt so, es steht in Lukas 4, 18, es sagt so, ist die Hannes 3, 8, was ich sage, es sagt so, Gott sieht sehen, es zu kommen, den bösen Fiend, seine Worte kaputt zu machen. Jesus ist zu kommen, dem Böse Fiend, seine Arbeit, der Hult, was er an uns Menschen hat, zwei zu brechen. Wo ich dir das schöne Ding ist, das trühe Ding ist, das Fehle von Gott sind die Kinder. Haben wir den Böse Fiend, seine Seed, aus Gott seine Seed. Wenn wir uns brücken lassen, von dem Sotan, voller Betternis und Eurnis zu sein, dann sind wir ein Instrument, in dem Sotan seine Hänge, und nicht in Gottes Hand. Hörst du mich? Wenn du erlaubst, die von dem Dinge in die zu akzeptieren, dann bist du ein Instrument, in dem Sotum seine Hänge und nicht in Gott seine Hänge. Und du machst die Wähler, von wem wirst du die Brücke lassen? Von dem Heiligen Geist oder von den Sotum? Weil ein mancher Mensch, ein mancher Christ, ist nicht bewusst, wenn das passiert wird, kriegt es Petrus. Petrus verschreckt sich sehr, als Jesus am See so dann steht du hinter mir. Petrus wird nicht bewusst, dass in dem Moment, dass du so dann am Brücke wohl, am Jesus am Stich zu stehen. Die so dann, die wird gleich in jeder ein von Jünd zu Brücke, am das ihr meint, an der Stich zu stehen, dass der nicht wusste wird. Die wird in jeder ein von Jünd Brücke wählen, am Sank, Zwietrag, Betternis und Unvergebung in diese Gemeinde zu holen. Und die machen ihn wählen. Von wem wollen ihn brücken lassen? Von dem Jesus Gottes oder von dem Sotan? 
Wie weet je dat? Dat al die woordje van die finsternis die je hier tot in zoten. Ons God is een God in licht. Hij zegt dat in 1 Johannes 7. Hij zegt, want wie worden in licht wandelen zoals hij in licht is, daar wo we gemeenschap hebben met een en ander. En dat bloed Jezus Christus wordt ons worsen van al onze zin. Wie hebben die wol? Van wem wie ons willen brokken laten? Sind in Matthäus 10, vers 8, da sieht Jesus so sitzt zu seinen Jünger, er sagt, er schickt an die Rüten, sieht er, heilt die Kranke, reinigt die Lepra, wirkt die Dodes ab und trifft die Sotone Rüt. Ich habe dort umsonst sich rein, ich dort auch umsonst wieder. Sie Jesus will haben, in seiner Gemeinde, da sind die Menschen frei gemacht worden, los gemacht worden. Van alles wat de ebel is, van alles wat de slacht is, dan alleen kan de Heer werkelijk verherdigd worden in onze maat. Paulus zegt, zo is dit in 2 Korinther 10, 3, 4 jaar, want wie ook in deze wereld leven, kan wie dag niet zo als de wereld dat deed. Dat reedschap, dat wie brokken, stond niet van deze wereld, dat stond van God. Want door wen heeft dat een Gottes Kraft in sich. Dort kann jässliche Denken und Falschheit und sehr falsch, was sehr falsch ist, zu nichts machen. Weißt du, was, liebe Tohira? Gott hat seine Gemeinde, die Kraft gegeben, dort wie uns kann er losmachen. Dort wie kann er dem Sohn seine Arbeit, was in die Hölle, was er an uns hat, zu nichts machen. Dort wie kann er frei sein. Dort wie kann er uns Jesus deinen ohne dass die Sotten ans Trichholle wird. Paulus macht das sehr klar, von der Kraft, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte ein Ding mitteilen. Wir haben in unserer Gemeinde einen Abend, als ich in Ruf mag, für Menschen zu kommen, zu beten. Dann kommt dann mal eine Fähre. Und als er eine Fähre ist, dann einmal dann Dreht er sich draal en dan ligt hij ook al op de vloer. Gans plat. En hij kraalt zich raam als een slang. En dan, uh, ik moet er steeds aan wat af. En ik weet dan al niet heen gaan. Ik zag dat dus wat er van daar ging van de deur. En dan zegt een verre kom. Dan wil jemand aan nog zo'n woord Gottes verlezen over een schreeuw op los. Een vlucht. En dan eenmaal, dan ligt hij wat af op de vloer. En trouwt zich als een slang. En er werd een vrouw van de, aan de gemeenteleider. Die zei, pastoor, wat zal we doen met hem? Ik zei, beruid niet. Ik kwam met hem verhandelen. Dat was erg met die persoon. Ik zei, die persoon. Die is gecontroleerd van de slechte gest. En ik bed en ik zei, God. Met wat verhandel ik hier? Wat is deze persoon? En als ik bede dit in mij, dan zegt hij, yes, God is mij. De persoon wat je verder die licht, heeft hem zelfs je juist wat hij vroeg had in Lukas 13. Al, die de weer jaren, 18 jaar, ging hij zo stuit. Voor 18 jaar hield hij bij zijn juist, die vroeg, er red je krank. En dan denk ik, je ziet die persoon, en ik zei tot die persoon, in die nome Jezus kan direct al die beze jester, die in deze man wonen, krijgt nu rut te komen. En die vonden jester, die vonden aan te schreeuwen. En die man, die werd zeer aardig, die schmeet zich aan en trek. Maar ik werd aan de jester, eind bij eind, die komen rut. En ik aan mijn waar, ik zei, in die nome Jezus, in de kroon van zijn vergotene bloed, komt die rut uit deze man. Ik neem de autoriteit even in de naam van Jezus, die hebben geen recht meer hier te blijven. En eind bij eind, ongeveer nog twintig minuten, dan komt de laatste, de man ruit de mens. En dan stond die mens op. En die werd die zo vrouw, die raan van een kant en die sprong en dans aan en terug voor bij tien, vijftien minuten. En prijs God en zei, halleluja, halleluja Jezus, dank zijn voor mij voor die maken. 
Und er fragt ihn, er sagt, wo lang bist du in der Zustand gewasst? Sagt er, für ein Evan Jor. Evan Jor sagt er, muss ich meine Arbeit abgeben. Weil er kann niemals weit ähnlich tun, er schmeckt die. Du sagst, das ist eine ansichtbare Kraft, ich kriege mit der Hölle und ich schmecke mich bloß noch ab und ihr, und er kann nichts mehr tun. Aber preiset Gott. Den nächsten Tag, Montag, ging der Mann und fand sich noch Arbeit. Gott hat ihn frei gemacht. Gott hat ihn erlöst. Und die böse Geister. Die haben gefasselt, Hilde. Die haben doll, Hilde. Dass er nicht kann leben, dort leben, was er leben will. Ich habe eine Frau an dich noch, Smarins. Was für Jäste holen die Dietrich? Kann es sein, dass du ein Lehner bist? Du hast ein Geist von Last, von anderen Frühjahrs, von anderen Menschen, anderen Männern. Du hast ein Gietz, du hast ein Last, eine Geld, der Dollar, als er alles wisst ist in deinem Leben, der kontrolliert dich. Weißt du, das hat alle schlechte Geister die uns Leben kontrollieren. Hast du die mal gefragt, bist du wirklich frei? Bist du wirklich eine freie Person? Oder bist du hier bunge von schlechten Gästen? Tun die dein Leben kontrollieren? Mein Freund, Bruder und Herrn hier, Bill Giesbe, vertelt mir, es ist gestern von diesem Mann, dort in Lena, und er hat ihm gesagt, ich konnte nicht helfen, ein Mattel hier. Wer glaubt, ihr kontrolliert den Jungen? Der Sohn. Der Sohn regiert ihn. Und wie aus Kenia Gottes, wie soll er dort oben niemals erlauben? Dort der Sohn, der böse Geister, ans Leben wurde regieren. Uns trägt von Wort Gott, weil der uns den Mann uns donnert. Meine Frau ist wahr. Bist du wirklich frei? Du bist gleich gebunden in der Religion. Du hast mit oder Traditionen. Du bist abgewassen in die Wasser gemeint mit der Religion. Die Tradition hat nichts zu tun mit der Schrift. Aber du bist gebunden dann. Weil deine Eltern haben die so abgetragen. Und du gleichst und wenn ich jetzt nicht zu sagen, dann machst du die Dinge tun. Wenn das alles falsch ist, wenn das eine Bürde ist, steht ein Sehen. Weißt du, das ist ein Weg, wo du kannst frei werden. Und da ist echt die Kraft von dem Heiligen Geist, das vergottene Blut Jesus Christus, die Autorität von Jesus und die Name Jesus, kann wie frei gemacht werden. Wenn du noch hier bist, wirst, dann bitte ich, dass du wirst, siehst du, wenn du strebe, dass du kannst frei werden, dass du kannst erlöst werden. Wenn du wirst, dass du wahre Gemeinde Gottes hier, lass mich nicht das sagen, liebe Tohira, du wirst keine Männer nicht, oder Baptiste Gemeinde, da zum Himmel sein. Du hast bloß eine Gemeinde, das ist Jesus in die Gemeinde. Und dort war an der Gemeinde besteht, das ist von Anfang an, die da wirklich wahre geboren Menschen sind, die ihre Sünde gemeint haben. Das ist Jesus sagt, die wahre geboren sind von dem Heiligen Geist. Und die haben Jesus als Haar und ihr Leben. Dort sind die Glieder, wovon Jesus in die Gemeinde bestanden hat. Ich wundere, wo viel von Jünd nicht sicher sind von der Wenn der Herr kommen wird, auf die würde er reden, dann wird er mit zu gehen. Oder auf die würde er ein von den Sänen, was mein Freund in seiner Vision sagt. Dass die Worte der Bieter am Hauptstand und schrie, Herr, wo nimmst du mich nicht mit? Weißt du was? Ich hatte einen Onkel, der war ein Trachtmarker, und er wohnt ganz nächst zu der Tür. Und sein Leben steht, wie er pinklich sind, als meins in der Tür. Als er feierlich ziemlich alt war, dann hat er gekriegt. 
Er lag er am Hospital, am Stolpe. En daar weer een vriend, nächste baar, dat weer een gewezen missionar. En dan vraagt hij mijn onkel, bist du reid? Dem Herrn te begeen. En dan zegt hij, ik weet niet. Hoe toen een lange geschicht kwijt maken, de nächste dag, als dit passiert, dan bezocht hij dat. En dan kijkt hij naar mij en zegt, Peter, Zegt er weet wat. Ik heb in mijn levenstijd de kort gewankt. En ik leef aan mij wie een kind gaat is. Maar juist er. Maar ook deze man met dat kloor. Ik ben nog verloren als een dag. Ik ben verloren. Dus ik had niemand die waar je bent ervoor. Ik had nog niemand Jezus werd ik aangenomen als mijn in haar hand. Zegt er. Nou weet ik dat ik wat om hem wil komen over. Want tronen. En je heel zei ik. Zeg dat ook, ik moet gewoon maar laat je heen. Ik heb nooit mijn herd te brengen. Raak nooit, zegt hij. Zegt hij, weet voor mij. Hoe staat het met die vernoosmaakjes? Ik wil eerst eens een gebed beden. Dat is dat gebed voor de zeligheid. Want die vernoosmaakjes niet zeggen zijn. Of die worden... Met deze smet kon hij komen wat. Dan wil ik een gebed beden, want ieder wordt van hart en nood beden. En dat wil ik meinen. Dat wordt de Herr dat opnemen. En hij wordt hun nomen en zijn boek des leven schrijven. Want die dat oprechtig beden worden. Wel we beden. Die zijn er nood beden of die op stelles willen of dat even luid is. Dat is zoals een jongen gaat. Hemmer ze voor dat, ik kom nu naar die. En ik bekend dat vanuit mijn Herr, dat ik zie mij niet zeggen. Of ik werd niet waar ik geboren zie. Ik weet niet, Herr, of mijn naam al in die boek geschreven staat. Of ik bekend vanuit mijn dat ohne Jezus zie ik voor eeuwig en voor allemaal verloren. En Herr, ik kom nu naar die. En ik bid, Herr, dat du wordt mijn zinde vergeven. Herr, vergeef me voor al die zinden wat ik begonnen heb. Voor al die antoen. En Herr, ik roep die nu aan. En mijn leven en in mijn hart net te komen. Aan mijn heiland en mijn haar te zenden. En ik verspreek die, Herr, dat van deze dag verwaarts. Waar ik met diene kracht en diene genoot die verzeker je hoorzaam te zijn en voor die te leven. En Herr, ik dank u nu dat u haast me nu mijn zinde vergeeft. Dat ik nu die kind zie. Dat ik nu tot de familie Gottes hier. En ik bid het in de naam van Jezus. Amen.